सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आज के वीडियो में कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 20.2 सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म्स ऑइंटमेंट जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे सो so, देखिए देख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डर्माटोलॉजिकल वहीकल्स एंड सिलेक्शन ऑफ डर्माटोलॉजिकल वहीकल्स देखिए सबसे पहले देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डर्माटोलॉजिकल वहीकल जिनको हम सेकंड अदर लैंग्वेज में ऑइंटमेंट बेस भी कहते हैं क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं ऑइंटमेंट बेस सो ऑइंटमेंट बेस्ड इज द सब्सटेंस ऑफ द पार्ट ऑफ ऑइंटमेंट विच सर्व एज अ करियर और वहीकल फॉर मेडिकामेंट सो देखिए अगर सिंपल भाषा में देखें तो अगर कोई भी मेडिसिन आपको डिस्पेंस करनी है ऑइंटमेंट के फॉर्म में तो उसको एक तरह का मीडियम चाहिए होता है एक तरह का करियर चाहिए होता है जिसके थ्रू जो है वो डिस्पेंस की जा सके उस फॉर्म में अभी हमने प्रीवियस वीडियो में था कि जो मेडिसिन है वो ऑइंटमेंट बेस में या तो डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होती है या सस्पेंडेड होती है या इमल्सिफाइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है सो so, एक तरह का मीडियम एक तरह का करियर की तरह एक्ट करता है ऑइंटमेंट बेस किसी भी मेडिकेटेड ऑइंटमेंट को डिस्पेंस करने के लिए फिर देखिए ये फाइव सब टाइप के होते हैं ऑइंटमेंट बेस और इनको किस तरह से डिवाइड किया जाता है इन, इनको डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कॉम्पोजिशन तो जिस तरह से ये फिजिकली कंबाइंड होते हैं इनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन होती है उसके बेसिस पे इसको फाइव सब टाइप्स में डिवाइड किया जाता है सबसे पहले होता है देखिए ओलियाजीनस बेस देन एब्जॉर्बशन बेस वाटर इन ऑयल इमल्शन बेस ऑयल इन वाटर इमल्शन बेस एंड वाटर सोडिबल और वाटर मिसेबल बेसिस तो इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखते हैं देखिए सबसे पहले देखते हैं ओलियाजिनस बेसिस दीज आर फैट्स फिक्स्ड ऑयल हाइड्रोकार्बन और सिलिकन्स देखिए बताया गया है ये इस तरह के होते हैं देखिए फैट्स होते हैं फिक्स्ड ऑयल हाइड्रोकार्बन या सिलिकन्स होते हैं दे आर एनहाइड्रस तो ये देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताई गई हैं इन तरह के बेसिस की बहुत सारे एग्जाम्स में आपसे डिटेल में पूछे जाते हैं बेसिस तो उसके लिए आपको इस तरह से याद करना होता है तो देखिए ये एनहाइड्रस होते हैं ग्रीसी नॉन वॉशेबल मीन्स ये वॉश नहीं होते हैं वाटर से डज नॉट एब्जॉर्व वाटर एंड ऑक्लूसिव होते हैं ऑक्लूसिव का क्या मतलब होता है देखिए एक तरह की ये स्किन पे एक तरह की फिल्म फॉर्म कर देते हैं एक तरह की लेयर फॉर्म कर देते हैं जिससे क्या क्या होता है कि वाटर लॉस जो है वो स्किन के सरफेस से नहीं हो पाता है और इससे स्किन की हाइड्रेशन जो है वो बढ़ जाती है इंक्रीज हो जाती है स्किन हाइड्रेट रहती है ज़्यादा देर तक तो इसीलिए इसको इसीलिए इस फॉर्म को ऑक्लूसिव बोला जाता है फिर दे आर यूज एज प्रोटेक्टेंट्स इमोलियंट्स एंड वहीकल फॉर हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स तो इस तरह की इनकी प्रॉपर्टी है देखिए प्रोटेक्टेंट इमोलियंट एंड वहीकल्स की तरह काम करते हैं हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स के लिए एग्जाम्पल अगर आप देखें तो वाइट पेट्रोलीटम एंड वाइट ऑइंटमेंट एग्जाम्पल है इसमें ना देखिए सेकेंड है एब्जॉर्बशन बेसिस एब्जॉर्बशन बेस क्या होता है देखिए ओलियाजिनस बेस अभी हमने देखे थे तो उसी में एडिशन किया जाता है वाटर इन ऑयल सरफेक्टेंट्स का सो so इस तरह तो इस तरह से ये बन जाते हैं एब्जॉर्बशन बेसिस फिर ये क्या होता है देखिए एनहाइड्रस बट हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट बेसिस होते हैं ये हाइड्रोफिलिक होते हैं देखिए ये फिर दे आर नॉन वॉशेबल एंड नॉन वाटर सोलिबल वही प्रॉपर्टी है जैसे हमने देखा था ओलियाजिनस बेस की नॉन वॉशेबल एंड नॉन वाटर सोलिबल दे दे यूज एज एन प्रोटेक्टेंट तो इनकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं देखिए कहा किस तरह से इनको यूज किया जाता है एज ए प्रोटेक्टेंट इमोलियंट वहीकल की तरह इनको यूज किया जाता है फॉर एक्वा सोल्यूशन सॉलिड्स एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स तो इन सारे ही जो एक्वा सोल्यूशन सॉलिड्स एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स के वहीकल की तरह से इसको यूज किया जाता है वहीकल के फॉर्म में इसको यूज किया जाता है एग्जाम्पल अगर आप देखें तो देखिए हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफिलिक पेट्रोलेटम एनहाइड्रस लेनोलिन एक्वा बेस एक्वा फोर एंड पॉलिसॉर्ब ये एग्जाम्पल है एब्जॉर्बशन बेस के अब देखते हैं देखिए थर्ड वाटर इन ऑयल इमल्शन बेस तो देखिए ये ये क्या होते हैं दी दीज दीज आर एन हाइड्रोस हाइड्रोफिलिक एब्जॉर्ब वाटर एंड नॉन वाटर रिमूवेबल विद लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑक्लूसिव ये सारी प्रॉपर्टी होती है देखिए एन हाइड्रस होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर एब्जॉर्ब कर, करने की टेंडेंसी होती है इनकी वाटर वाटर से वॉश नहीं होते देखिए नॉन वाटर रिमूवेबल लो थर्मल कंडक्टिविटी होती है और इनमें ऑक्लूसिव करेक्टर होता है जो अभी हमने पहले देखा था कि एक तरह की लेयर फॉर्म कर देते हैं स्किन पे जिससे कि स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहती है काफ़ी लंबे समय तक फिर दे हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज एब्जॉर्बशन बेसिस जो अभी हमने पिछले वीडियो पिछली स्लाइड में देखा है एब्जॉर्बशन बेसिस में वैसे ही इसकी भी प्रॉपर्टी होती है दे आर यूज एज एन इमोलियन तो जैसे हमने पहले देखा था कि इमोलियन की तरह क्लिनसिंग क्रीम और की तरह इनको यूज़ किया जाता है एंड वहीकल्स की तरह यूज़ किया जाता है इनको सॉलिड लिक्विड एंड नॉन हाइड्रोलाइजेबल ड्रग्स के फिर एग्जाम्पल अगर आप देखें देखिए कोल्ड क्रीम टाइप्स जो होती हैं 
है प्रिपरेशन वो फिर हाइड्रस लेनोलिन अभी आपने प्रीवियसली देखा था एब्जॉर्बशन बेसिस में उसमें एनहाइड्रस लेनोलिन का एग्जाम्पल आपने देखा था वाटर एंड ऑयल इमर्शन बेस में हाइड्रस लेनोलिन होती है फिर रोज़ वाटर ऑइंटमेंट हाइड्रोक्रीम यूसरिन नीविया ये सारे क्या किस तरह से होते हैं ये सारे ही वाटर एंड ऑयल इमर्शन बेस होते हैं ना फोर्थ है देखिए ऑयल इन वाटर इमर्शन बेस फिर ये क्या होता है देखिए दीज बेस आर एनहाइड्रस एनहाइड्रस होते हैं वाटर सोलेबल होते हैं एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड वाटर वॉशेबल देखिए इस ये बेस जो है ये वाटर वॉशेबल होते हैं अभी जितने भी बेस आपने देखा था वो क्या थे वो वो वाटर से वॉश नहीं होते थे बट ये ऑयल इन वाटर इमर्शन बेस वाटर वॉशेबल होते हैं फिर दे आर इधर कार्बोवैक्सेज पॉलीथेनिक ग्लाइकोर और हाइड्रेटेड गम्स जैसे बेंटोनाइट जिलेटिन सेलोलोज डेरीवेटिव तो ये सारे ही इस तरह के होते हैं ऑयल इन वाटर इमर्शन बेसिस पीईजी बेंटोनाइट जिलेटिन सेलोलोज डेरिवेटिव्स ये सारे एग्जांपल हैं फिर दे आर यूज्ड एज ड्रग्स वहीकल तो सेम है इनको ड्रग के वहीकल की तरह यूज़ किया जाता है एग्जांपल अगर आप देखें तो पीईजी ऑइंटमेंट पॉलीथेलिन ग्लाइकोल ऑइंटमेंट एंड पॉली बेस एग्जाम्पल है इसमें देखिए लास्ट आता है वाटर सोलेबल और वाटर मिसेबल बेसिस सो देखिए सबसे पहले क्या होता है देखिए वाटर सोलेबल बेस कंटेन ओनली वाटर सोलेबल इंग्रेडिएंट जैसे इसके नाम से आपको पता चल रहा है वाटर सोलेबल होते हैं तो सारे ही इंग्रेडिएंट जो होते हैं इसमें वाटर सोलेबल होते हैं और किसी भी तरह का फैट या ग्रीसी सब्सटेंस इसमें नहीं प्रेजेंट होता है दैट इज़ बाई इनको ग्रीस बेसिस भी कहा जाता है फिर वाटर सोलेबल बेस जो है इसमें देखिए जो मेन इन्ग्रीडियंट होता है वाटर सोलेबल इन्ग्रीडियंट उसमें सबसे पहले होता है पॉलीथेलिन ग्लाइकोल पी प्रेजेंट होता है पॉपुलरली पीई जो है पॉलीथेन ग्लाइकोल को जाना जाता है कार्बोवैक्सिस के नाम से एंड कमर्शली इसको जाना जाता है मैक्रोगोल्स के नाम से तो ये ये भी आपको पता होना चाहिए कार्बोवैक्सिस एंड मैक्रोगोल दोनों को ही पॉलीथेन ग्लाइकोल को दोनों कार्बोवैक्स कार्बोवैक्सिस एंड मैक्रोगोल कहा जाता है देखिए देखते हैं सिलेक्शन ऑफ डर्माटोलॉजिकल वहीकल सो जो सिलेक्शन होता है अप्रोप्रिएट बेस का वो किस किस फैक्टर्स पे बेस्ड होता है वो देखते हैं हम सबसे पहले आता है देखिए डिजायर्ड रिलीज रेट ऑफ द ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम द ऑइंटमेंट बेस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जो भी ड्रग इनकॉर्पोरेट की गई है किसी भी तरह के बेस में वो अच्छे से रिलीज हो जानी चाहिए जिस साइड पर भी उसको एक्ट करना है चाहे वो क्यूटेनियस हो चाहे वो सुपरफिशियल हो चाहे वो सिस्टमिक हो अभी हमने देखा था तो कहीं पर जिस भी एरिया पर लगाया जाए वहाँ पर ड्रग जो है उसका डिजायर रिलीज रेट होना चाहिए वो ऑइंटमेंट बेस प्रेफर किया जाता है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ टॉपिकल और पर पर क्यूटेनियस ड्रग एब्जॉर्बशन जो अभी हमने डिस्कस किया कि किस हद तक जो किस एक्सटेंट तक किस रेट तक जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होती है टॉपिकली या पर क्यूटेनियसली सिस्टमिकली फिर डिजायरेबिलिटी ऑफ ऑक्लूजन ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम स्किन इसका मतलब है कि किस किस रेट तक जो जो ड्रग जो भी हम ऑइंटमेंट बेस अप्लाई कर रहे हैं अपने अपने स्किन पे तो वो कितना किस हद तक वो मॉइस्चर को लॉक कर रहा है स्किन में किस हद तक वो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज कर कर रहा है वो उसकी डिजायरेबिलिटी क्या है देन स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग इन द ऑइंटमेंट बेस जो हमने ड्रग इनकॉर्पोरेट की है वो कितनी स्टेबल है ऑइंटमेंट बेस में इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द कंसिस्टेंसी ऑफ बेस जो भी ड्रग हमने इनकॉर्पोरेट की की है इन तरह के ऑइंटमेंट बेस में तो उस ड्रग का उस ड्रग के एडिशन से इस ऑइंटमेंट बेस पे किसी तरह का फर्क तो नहीं पड़ रहा है किसी तरह की उसकी कंसिस्टेंसी में तो असर नहीं आ पड़ रहा है तो वो ये भी फैक्टर है फिर इजी रिमूवल ऑफ बेस ऑन वॉशिंग बेस जो है वो इजीली रिमूवल हो जाना चाहिए जब उसको वॉश किया जाए सोपी वाटर या वाटर से फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सरफेस टू विच इट इज़ अप्लाइड मतलब देखिए कभी 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 कभार होता है कि हमारे हम ड्राई स्किन पे अप्लाइड करते हैं कभी कभार होता है कि ऊजिंग स्किन होती है मीन स्किन में किसी तरह की लीकेज है तो किस तरह के सरफेस पे किस तरह का ऑइंटमेंट अप्लाई ऑइंटमेंट बेस लगेगा अप्लाई करना है तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह से सिलेक्ट किया जाए ऑइंटमेंट बेस को देखते हैं देखिए आइडियल डर्माटोलॉजिकल वहीकल आइडियल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उस उसकी सबसे पहले देखिए डज नॉट रिटार्ड वुंड हीलिंग जिस भी पार्ट पे उसको लगाया जाए उस पार्ट की वुंड अगर उसमें किसी भी तरह की कंडीशन है तो उस उसकी हीलिंग को वो रिटार्ड ना करे वो उसमें बाधा ना पहुँचाए आप कह सकते हैं फिर लो सेंसिटाइजेशन इंडेक्स बहुत ही कम सेंसिटाइजेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिस भी एरिया पर वो लगाया जाए उसकी फिर फार्मास्यूटिकल एलिगेंस एक तरह से एलिगेंट भी होना चाहिए 
देखने में भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए लो इंडेक्स ऑफ इरीटेशन जिस भी एरिया पे वो लगाया जाए उस एरिया को वो बहुत ज़्यादा इरीटेट ना करे नॉन डिहाइड्रेटिंग होना चाहिए वो नॉन ग्रीसी होना चाहिए न्यूट्रल इन रिएक्शन किसी तरह का रिएक्शन शो ना करे वो उन उस मेडिकेशन से जो कि उसमें ऐड की गई है उससे किसी तरह से रिएक्ट ना करे फिर गुड कीपिंग क्वालिटीज़ अगर उसको ज़्यादा लंबे समय तक रखा जाए तो वो अपने करेक्टरिस्टिक जो है वो चेंज ना करे अपने कॉम्पोजिशन में किसी तरह का चेंज ना करे देखिए और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कंपैटिबल विद कॉमन मेडिकामेंट जिस भी मेडिकामेंट को उसमें ऐड किया गया है वो उसे कंपैटिबल हो उसके साथ कोई किसी तरह का रिएक्शन अभी हमने देखा था ना शो करे फिर एफिशिएंट रिलीज ऑफ मेडिकामेंट एट साइट ऑफ एप्लीकेशन जिस भी साइट पे उसको लगाया जाए वहाँ पर वहाँ से मेडिकामेंट जो है वो ईजिली रिमूव ईजिली वो रिलीज हो पाए उस साइड और उस साइड पर अपना एक्शन शो कर पाए वो मेडिसिन फिर वॉशेबल होना चाहिए देखिए ईजिली रिमूव विद वाटर कभी कभार क्या होता है सूपी वाटर की भी जरूरत पड़ती है बट मोस्टली करेक्टरिस्टिक होती है कि वो इजिली रिमूवेबल रिमूवेबल होना चाहिए वाटर से फिर मिनिमम नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए उसमें इजी ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग में वो इजी होना चाहिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 20.3 पॉइंट थ्री ऑइंटमेंट्स जिसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट स्टेबिलिटी ऑफ ऑइंटमेंट एंड पैकेजिंग स्टोरेज एंड लेबलिंग ऑफ ऑइंटमेंट सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगले वीडियो में